Y nos metemos en la noche de la bombonera donde sorprendió el planteo de Racing teniendo por delante una serie que no iba a ser sencilla, pero con el partido de ida resuelto en su favor. Bueno, no pudo aprovechar absolutamente nada de Cacés y ni siquiera fue con un planteo defensivo porque fue a intentar atacar, pero tampoco lo hizo. Poco claro, la verdad, para una instancia tan decisiva lo que llevó a cabo Racing y se encontró para colmo con una de las mejores versiones de Boca en esta Copa Libertadores de América. Un Boca que se presentaba deslucido. Llegaron a algunas situaciones confusas en el partido. Un par de bar, pero la realidad marca que recién en el minuto 22 Toto Salvio, de los mejores futbolistas que tiene Boca y que había perdido ese nivel, Supremo, bueno, eh, ayer lo consigue. Primero con un gol y después con una búsqueda incesante en el arco de Racing. Fue una de las herramientas junto con Carlos Tevez más importantes para que Boca haga el partido que necesitó. Aquí el penal que da la sensación, no hay ningún tipo de duda que lo fue. El contacto existe de Sandro López en una función también totalmente desconocida. Queda en posición de marca cuando es el único delantero de puntas, al menos en la disposición táctica del equipo de BKCC, cerrando allí en el fondo, marcando un penal que Villa cambiaría por gol. Aquí un agarrón que es verdad que existe, que se puede tomar o interpretar desde el punto de vista arbitral, como un forcejeo de área, se nota que hay una toma de camiseta, no que desestabilice definitivamente al futbolista, fíjese que también el, el, futbolista, el futbolista de Racing eh, también se ve, eh, también toma de la camiseta el de Boca Junior. Pase de Boca entonces con clasificación, enseguida estaremos con todos los testimonios que dejó esta clasificación de Boca a semifinales de la Copa.